，今天怎么穿着睡衣就出来了？那也比某些人穿的跟仪仗队一样强。谭司令年轻有为啊，担此重任，令人可敬可佩，可喜可贺呀。木工过奖了，我还需要仰仗木工的支持，才能在上海稳定局势。木某就是一介生意人，只懂经商，没有党见。但我觉得，谁能够让上海平安，让我们能够太太平平的做生意，我就支持谁。木工说的是，谭某记下了。快请。夫人，婉婷小姐，你们不像一对母女啊，倒像是姐妹花。<笑>哎呦，都又讲笑话了呀！都是你们年轻人风华正茂，我老了呀。<笑>快请进。哎，<笑>婉清小姐，今天怎么穿着睡衣就出来了？那也比某些人。穿的跟仪仗队一样强。司令，任婉清小姐穿挺好看的，你这什么眼神啊？就你眼神好是吧？啊，那那比比你好点呗。小四还在宿舍吗？在呢。告诉你啊，你给我看好他，他要是再跑出来，你就给他当跟班，啊。欢迎，谭司令，请进。哎，费总统，幸会幸会，幸会幸会。这次我来上海啊，希望您多多关照。小谭司令，久仰久仰啊！哎，对了，我来介绍一下，这位是约瑟夫先生，他是远东鼎鼎大名的犹太商人。哎，差不多半个外滩都是他的产业了。没有，没有，先生，幸会。谭司令，以后请多关照。那当然，快请进。瞧他穿成那个样子，有名无实的傀儡司令，有什么好得意的？乡巴佬就是乡巴佬，没见过世。哎呀，不得体啊！这种样式的军礼服，只有在阅兵或者是大帅就职典礼的时候才可以穿。他未必不知道，这衣服不得体。你们觉得，他只是请客吃饭，但对他来讲，那就是荣登宝座。虽然有名无实，但他想让所有人都知道，他才是上海王。这边。哎，好了，到了，就是这里。谭司令，这个是我的办公室啊。对啊，穆小姐还满意吗？谭司令，这间办公室就在你的办公室隔壁，但离我的办公室却很远。穆小姐是我的秘书，这样不太方便吧？哎，徐多半是这样的，你办公室隔壁的房间呢是档案室，这对面的房间又是吴副司令在用，实在没有合适的位置了，不如就让穆小姐将就一下。没事，我是可以将就。哎，我就知道。那既然婉婷在的时候也没有专门的办公室，那我也不方便搞特殊。我就去徐督办的办公室吧，这样工作起来也方便，对吧，关小刚？呃，不，婉清小姐说的对，那就不必麻烦了。我们走。哎，不是，不是那那这间，我。司令啊，司令，不是我说，那我就说了，放这儿不合适。那人徐督办的秘书，你这非离你这么近，滚出去。
这个文件，你帮我翻译一下。来，坐这儿。谭司令的文件还需要我翻译啊？翻译处这几天太辛苦了，你给他们放个假，让他们回家休息休息啊。司令，翻译处是最闲的，我们副官处才是最忙的，我们腿都快跑断了。要不，我给你调到翻译处去？那那司令。你这就没意思了。我说辛苦就辛苦，赶紧让他们放假回家。是，快点啊！是。喂。喂，关小秋啊。哦，谭司令。那个，你把婉清借我一下吧，让他帮我翻译一下文件。哦，好嘞。进来。我今天能来上班都是你算计好的吧？所以你为什么瞒着我？你妹妹白送来的钱，我为什么不要啊？这不也是帮你减轻负担吗？谭司令，这算盘打得可真精啊！我们两姐妹给你拿钱，你真当我们穆家是摇情树了？那不一样。你是我精挑细选的，他呢，只能算是个赠品吧。但是婉婷小姐一天五万大洋，我都给换掉了，我对你不薄了。我是不是要谢谢谭司令啊？叫我来干嘛？啊，这个文件你帮我翻译一下，来坐这儿。谭司令的文件还需要我翻译啊？翻译处放假了，这些文件我有用，快点。咱俩不一样，我呢是新官上任三把火，这掺沙子、拜码头、买旧账都得银子打底。可这督军府不给我拨军饷，我还正愁拿什么烧呢。烧婉婷的钱啊，她不是对你很大方吗？哼，怎么了？吃妹妹的醋了？少油腔滑调！哎，你。你又消遣我，我没消遣你，我只是，我只是不想让你在徐光耀那屋老待着。无聊。哎，等等，这个给你。你不是说这是我下的诅咒吗？扔掉。啊。这个不是咒，这是法源寺的平安符。我听方丈说，你取了两个。一个。这给谁的？要你管。这如果是给徐光耀的，那应该早就给他了。难不成是给我的？你不要自作多情，这两个都是给我自己求的。是吗？那你为什么跟我吵完架就把它扔了？我想扔就扔，你管得着？穆小姐